I want to tell a story, a story of the living legend, the Iron Mike Tyson. Ambaye baadaye dunia ikampachika jina Kid Dynamite. Wengine wakadiriki kumuita the baddest man in the planet. That was a right hand and down goes Holmes. Katika simulizi hii tutaanzia tangu alipokulia katika mitaa ya kihalifu na uhuni mpaka alipokuja kubadilika na kuwa mtoto ambaye asiyeshikika kwa utukutu. Halafu tutakwenda kuyazungumza maisha yake alipoanza kuingia katika ulimwengu wa boxing na jinsi alivyoiandika historia ya ajabu ambayo haijapata kutokea katika ulimwengu wa boxing miongoni mwa mabondia hatari zaidi kuwahi kutokea ambaye alikuwa akimaliza mapambano kwa kuazimisha kwa pinzani wake ndani ya sekunde chache tu za round ya kwanza lakini historia ya maisha yake the iron Mike Tyson ndani yake ina mafunzo mengi sana hasa funzo la nidhamu pale mwanadamu anapoyapata mafanikio the story book he leo the iron Mike Tyson Shall I begin This story book Jina lake kamili ni Michael Gerard Tyson. Dunia inamtambua kama the Iron Mike Tyson. Ulimwengu wa ngumi walimpachika jina the baddest man on the planet. Alizaliwa June 30 mwaka 1966 kule Brooklyn katika jiji la New York katika nchi ya Marekani. Mtu mmoja raia wa Jamaica aitwaye Parcel Tyson ndiye aliyekuwa baba mzazi wa Mike Tyson ambaye ndiye aliyeandikwa mpaka kwenye cheti cha kuzaliwa cha The Iron Mike Tyson. Japo mara nyingi Tyson akizungumzia baba yake utasikia akimtaja mtu aitwaye Jimmy Kickpatrick. Huyu Jimmy Kickpatrick ni Mmarekani tokea Grier Town, North Carolina, eneo ambalo limejaa uhuni na uhalifu mwingi. Baba wa kufikia wa Mike Tyson aitwaye Crick Patrick alioa na kuwa na familia kabisa lakini mwaka 1959 Crick Patrick aliitelekeza familia yake na kuhamia mji wa Brooklyn ambako huko ndio akakutana na mama yake Tyson B Lorimer Smith Baba wa kufikia wa Mike Tyson Jimmy Crick Patrick hakuwa wa kujishughulisha kwa kazi rasmi zaidi ya kucheza kamari za pultebo na kamari zingine zozote za mitaani. Jimmy Crick Patrick alikuwa ni muhuni tu wa mtaani ambaye hata alipoanzisha uhusiano na mama yake Tyson hakudumu na familia hiyo na kuamua kuiacha tena familia hiyo na akaendelea na maisha yake ya kihuni. Akamwacha mama yake Tyson aendelee kuilea familia peke yake kwa maisha magumu ya tabu na shida. Japo kwa bahati mbaya sana Crick Patrick naye hakudumu sana alifariki mwaka wa 1992 Mike Tyson na mama yake waliishi Bedford Stuyvesant lakini ugumu wa maisha ukawalazimisha kuhamia kuishi panapoitwa Brownsville kipindi hiko Mike Tyson akiwa na umri wa miaka kumi. Utotoni Mike Tyson alikuwa ni mtoto kibonge sana mwenye uzito wa kilogram tisini akiwa na umri wa miaka kumi na tatu tu katika moja ya mahojiano ya Mike Tyson aliyoyafanya mwaka 2011 alisimulia kuwa utotoni alikuwa akitaniwa na kunyanyaswa sana na wenzake kutokana na maumbile yake hayo ya unene uliopitiliza pamoja na kuwa na kithembe au wengine wanaita kithefe kikali sana anapoongea kiasi kwamba akalazimika kuwa anatega kwenda shule kutokana na manyanyaso ya dhihaka aliyokuwa akifanyiwa na wenzake na hata mtaani alikokulia Mike Tyson na pia kulikuwa na uhalifu mwingi makuzi ya namna hii yakambadilisha Mike Tyson kumuumba awe kiumbe mpya mtoto mtukutu na mkorofi mwenyewe Mike Tyson aliwahi kusimulia kuwa mara ya kwanza anapigana na mtu ilikuwa ni kupigana na mtoto mwenzie aliyekuwa mkubwa kuliko yeye na kisa ni kwamba huyo mtoto mkubwa alimkamata njiwa wake Mike Tyson na kumnyofoa kichwa Tyson 
hapo kwa mara ya kwanza akaukataa unyonge na kupigana na yule mtoto mwenzake japo alikuwa amezidiwa umri. Tangia hapo The Iron Mike Tyson akawa mtoto mgomvi ambaye mara kwa mara aliingia katika mapigano hasa na watoto wengine waliokuwa wakimdhi haki kwa maumbile yake, kisauti chake chembamba na kithethe chake. Lakini pia Mike Tyson akaanza kuwa mwenye kujihusisha na vitendo mbalimbali vya uhalifu mdogo mdogo. Akiwa na umri wa miaka 13 tu, Mike Tyson alikuwa ameshakamatwa na polisi zaidi ya mara 38. Kwenye moja ya mahojiano yake Mike Tyson alipata kueleza maisha yake ya utotoni na mama yake kwa kusema I never saw my mother happy with me and proud of me for doing something. She only knew me as being a wild kid running the streets, coming home with new clothes that she knew I didn't pay for. I never got a chance to talk to her or know about her. Professionally it has no effect, but it is crushing me emotionally and personally akimaanisha sikuwahi kumuona mama yangu akinifurahia na kujivunia mimi aliniona nikiwa mtoto mtukutu ninayeranda randa tu mtaani alikuwa akiniona nikirudi nyumbani na nguo mpya na alijua siku zinunua bali niliiba kwa bahati mbaya sikupata bahati ya kuzungumza naye sana hata nikamuelewa vyema mama yangu haina madhara kwenye kazi yangu ila kwa hisia za kibinadamu inaniumiza sana Mike Tyson Mushoe akajikuta ametupwa katika gereza la watoto watukutu na humo humo akawa anasoma shule itwayo Tyron School for Boys kule Johnston New York. Huko ndani pia bado Mike Tyson akawa mwenye kuingia kwenye ugomvi na mapigano na wenzake mara kwa mara lakini Tyson akawa anaonyesha mwenye kipaji kikubwa cha ubondia akijua vyema jinsi ya kuzitupa ngumi kujilinda na kushambulia. Mtu mmoja aitwaye Bobby Stewart alikuwa bondia mstaafu aliyekuwa mshauri ndani ya gereza hilo la watoto watukutu akagundua kipaji cha Tyson. Bobby Stewart akaanza kumfundisha Tyson mchezo wa boxing, akamnoa kwa miezi michache kisha baadaye akamtambulisha Tyson kwa Cruz Diamato ambaye alikuwa ni meneja na mwalimu wa mabondia. Mike Tyson akaamua kuacha shule alipofika high school. Kwa bahati mbaya mama yake Tyson alifariki wakati Mike Tyson akiwa na umri wa miaka 16 tu na sasa Tyson akabaki chini ya uangalizi wa meneja na mwalimu wake Cruz Diamato ambaye akapata haki za kisheria za kuwa mlezi wake Diamato akamnoa Tyson kwa kumfundisha mtindo wa upiganaji uitwao Pickaboo Boxing Style kuficha uso na kidevu kwa mikono huku ukichezesha kichwa mara kwa mara kama nyoka cobra vile wakati wote mtindo wa upiganaji uliomfanya Mike Tyson kuwa imara kwenye defense yake yani kujilinda vyema na mashambulizi mabondia wa heavyweight yani uzito wa juu wamezoeleka kuwa mababa makubwa marefu lakini Mike Tyson alikuwa na urefu wa wastan tu akiwa na urefu wa futi tano na nchi 11 pia alikuwa na uzito wa kilo tisini na tisa. Tyson hakudhaniwa kama ana umbile linalofanania na mabondia wa heavyweight hivyo hakutarajiwa mafanikio makubwa lakini spidi yake ya ajabu ya kushambulia na upambanaji wake wa hali ya juu ukawafanya mabondia wengi wa heavyweight kuangukia pua wanapokutana na Tyson ulingoni Mike Tyson alipoanza kucheza ngumi za ridhaa aliandika historia kwa kupigana mapambano 27 na kushinda mapambano 24 kati ya hayo akipoteza mapambano matatu tu hatimaye mwaka 1985 The Iron Mike Tyson akaingia rasmi kwenye ulimwengu wa professional boxing. Wako baadhi ya mabondia wanaoamini kuwa kufanya mapenzi huwa kuna mmalizia nguvu bondia na kumfanya awe mdhaifu anapoingia ulingoni. Na kwa sababu hii baadhi ya mabondia huacha kufanya mapenzi labda kwa mwezi mpaka miezi mitatu hivi wakati wakijiandaa na mapambano. Mabondia kama Mani Pacquiao na Amir Khan ni miongoni mwa mabondia wenye imani hii. Ila Mike Tyson yeye akafanya kufuru. Tangu mwaka 1981 hadi mwaka 1986 The Iron Mike Tyson hakufanya mapenzi hata mara moja. Yaani ni miaka mitano bila ya kufanya mapenzi. Alijitunza nguvu zake na kujinoa tu kwa mazoezi makali akijiandaa kuwa professional boxer. Tyson alifanya mazoezi mazito kiasi kwamba alikuwa na shingo nene sawa sawa na upana wa kichwa chake. Ilikuwa na mzunguko wa nchi 
Tyson alidhamiria kujitengeneza kuwa kiumbe wa ajabu bondia ambaye kila atakayekutana naye mbele yake lazima angamie. Mike Tyson alicheza pambano lake la kwanza kama professional boxer akiwa na umri wa miaka 18. Ilikuwa ni match sita mwaka 1985 panakoitwa Albany katika jiji la New York. Siku hiyo The Iron Mike Tyson akamtandika Hector Mercedes ndani ya round ya kwanza tu kwa technical knockout. Na hii tabia ya kumchakaza bondia mpinzani wake ndani ya round ya kwanza tu ilikuwa ndio kawaida yake Mike Tyson. Kwa kawaida ndani ya mwaka mmoja bondia hucheza kati ya mapambano mawili hadi maximum mapambano manne. Japo kwa bondia anayeanza anakuwa anacheza mechi nyingi zaidi ili kujipa uzoefu. Ila Mike Tyson yeye akafanya kufuru. Ndani ya mwaka wake wa kwanza kama professional boxer akapigana mapambano 15. Basi safari yake ilianza kwa kishindo. Katika mapambano yake 28 ya mwanzo alishinda mapambano 26 kwa knockout na technical knockout. Na 16 kati ya mapambano hayo alishinda ndani ya raundi ya kwanza tu kama kawaida yake. Sasa watu wakaanza kumzingatia Mike Tyson. Mwanzoni alikuwa akipewa mapambano na wale mabondia ambao ni wazoefu au wamecheza mechi nyingi ila hawana mafanikio katika ngumi. Kule Marekani wamezoea kuwaita journeyman fighters. Lakini baadaye kwa kadri siku zilivyokuwa zikisonga Mike Tyson akawa anapata mapambano na mabondia walio imara zaidi kama James Tillis, David Jacko, Jesse Ferguson, Mitch Green na Mavis Frazier. Uwezo wa ajabu wa ulingoni na kushinda karibu kila mechi ukavutia vyombo vingi vya habari kumzungumzia Mike Tyson. Na bahati mbaya wakati safari yake ya mafanikio ndiyo inaanza, meneja na mwalimu wake mzee Diamato alifariki Novemba mwaka 1985. Kwa mara ya kwanza pambano la Mike Tyson kuonekana kwenye TV ilikuwa ni siku ya Februari 16 mwaka 1986. Pambano lililofanyika Houston Field House kule Troy, New York. Tyson aliingia ulingoni kumvaa Jesse Ferguson. Pambano hili liliruka kwenye TV kupitia kituo cha ABC Sports kama kawaida yake Mike Tyson akamtwanga kwa knockout Jesse Ferguson baada ya kumchapa hapa kati moja ya kikatili katika dakika ya kwanza na sekunde ya 19 ya raundi ya sita. hapa kati iliyovunja pua ya Jesse Ferguson Mapambano sita yaliyofuata yote Tyson akashinda kwa knockout kisha Julai 26 mwaka 1986 Mike Tyson akamtandika kwa knockout bondia mwingine maarufu Mavis Frazier ilipogongwa tu kengele ya kuanzisha pambano ndani ya sekunde 30 Tyson alimtwanga hapa katimbaya Mavis Frazier hapo hapo akaanguka chini na kupoteza fahamu stop the fight. It did not last 20 seconds. Tyson goes over to take a look at Marvis Frazier obviously quite confused. The story book. November 22 mwaka 1986. Mike Tyson kwa mara ya kwanza akapata pambano sasa la kugombania mkanda wa ubingwa ilikuwa ni pambano dhidi ya Trevor Babic kuwa ni ubingwa wa dunia wa World Boxing Council WBC Heavyweight Championship. Tyson alimdhibiti vyema Trevor Babic katika pambano lao lote. Tangu mechi ilipoanza, Tyson ndiye aliyekuwa akimshambulia zaidi Trevor Babic kwa ngumi nyingi nzito. Mwishoni mwa round ya kwanza alimjeruhi vibaya Trevor Babic kwa kumtandika combination nzuri ya ngumi nne. Babic alijitahidi kuimili na kuvumilia asianguke ila Tyson aliyekuwa na uchu wa ushindi aliendelea kumshindilia ngumi nyingi nzito mpaka ilipogongwa kengele ya kumaliza raundi ya kwanza ilipogongwa kengele ya kuanzisha raundi ya pili Tyson akaingia ulingoni kukamilisha kazi kwa wepesi kabisa alimtwanga Babic combination nyingine nzuri ambayo mara hii sasa Babic akaanguka kumbuka 
hapo Trevor Babic ndiye bingwa anayetetea mkanda wake. Alitarajiwa yeye kuwa ndiye mbabe katika pambano hilo, lakini ikawa kinyume chake. Babic akajitahidi kusimama na kuendelea na pambano kabla referee hajahesabu mpaka kumi. Japo tangia hapo Babic hakurusha ngumi yoyote ya maana kujibu mashambulizi ya Tyson. Hatimaye katika dakika ya pili na sekunde ya 35 The Iron Mike Tyson akamtandika Trevor Babic na right ya kwenye mwili yani ngumi ya mkono wa kulia aliyoipiga katika eneo la tumbo na mbavu akifuatia na left hook ya kichwa Trevor Babic akaanguka chini tena kwa mara ya pili Referee Mills Lane hakuwa na namna zaidi ya kumaliza pambano na Tyson kuibuka bingwa wa dunia wa uzito wa juu wa WBC Tyson alishinda ubingwa wa dunia wa heavyweight wa WBC akiwa na umri wa miaka 20 tu na kuandika historia ya kuwa bondia mwenye umri mdogo zaidi kuwahi kushinda ubingwa wa dunia wa uzito wa juu katika mchezo ngumi. Wasichokijua wengi ni kwamba Tyson alishinda pambano hili gumu na kuandika historia maisha ni mwake akipigana siku hiyo huku akiwa mgonjwa mahututi wa gono, gonjwa la zinaa. Tyson katika moja ya mahojiano yake alithibitisha mwenyewe jambo hilo Baada ya kushinda ubingwa wa dunia wa WBC Mike Tyson akamtandika James Smith na kushinda ubingwa wa dunia wa uzito wa juu wa mkanda wa WBA na kisha akamaliza kazi kwa kutwaa mkanda wa ubingwa wa dunia wa uzito wa juu IBF toka kwa Tony Taka Hiyo ilikuwa ni mwaka 1987 The Iron Mike Tyson sasa tangia hapo akawa mfalme wa masungu duniani akimiliki mikanda mitatu wa WBA, IBF na WBC. Kipindi hiko ndipo walipompachika jina The Baddest Man in the Planet, mtu mbaya zaidi duniani. Mike Tyson aliwashinda mabondia wengi kwa kuwa na ngumi nzito na akiwa na spidi kubwa ya kuzirusha na si spidi tu, alikuwa na ufasaha wa kulenga na kufikisha ngumi yake pale anapotaka. Na pia akawa na uwezo mzuri wa kupiga ngumi za combination. Kiambiwa combination ni mpangilio wa mfululizo kupiga ngumi tatu au nne au mbili kwa makusudio ya mpangilio sahihi. Halafu huku pia ubora wake ukichangiwa zaidi na uwezo mkubwa wa kujilinda kwa kutumia ile staili ya upiganaji ya pickable aliyofundishwa na yule kocha wake Cruz Diamato. Mtindo wake maarufu wa kumaliza pambano ilikuwa ni kupiga ngumi itwayo right hook akiipiga kwenye tumbo au mbavu ya mpinzani wake kisha anafuatia na uppercut kwenye kidevu. Pigo hili liliwaangusha mabondia wengi sana mbele ya Mike Tyson kama Lorenzo Boyd, Jesse Ferguson na Jose Ribalta. Wote hawa na wengine wengi waliangushwa na pigo hili takatifu. Baada ya Mike Tyson kushinda ubingwa WBC, WBA na IBF, akawa ameandika historia kwa kuwa bondia wa kwanza kumiliki kwa wakati mmoja haya mataji yote matatu makubwa ya ubingwa wa uzito wa juu wa boxing. Mwaka 1988, Mike Tyson alipigana mapambano matatu. Januari 22, mwaka 1988 akimtandika Larry Holmes, bondia aliyekuwa na heshima kubwa akimtwanga kwa knockout katika raundi ya nne ya pambano. Pambano hili lilimwongezea heshima sana Mike Tyson hasa ukizingatia Larry Holmes amepigana mapambano sabini na tano na hata siku moja hajawahi kupigwa kwa knockout. Na katika pambano hili dhidi ya Larry Holmes, Mike Tyson alikuwa analipa kisasi cha Muhammad Ali. Mike Tyson wakati yu mdogo alikuwa ni shabiki mkubwa wa Muhammad Ali. Na siku moja akiwa na umri wa miaka 14, Tyson alishuhudia Muhammad Ali akitandikwa na Larry Holmes. Tyson akaliweka moyoni hili na kuwapa kulipa kisasi na akamwahidi mpaka Muhammad Ali mwenyewe kwamba lazima atalipa kisasi na kweli akatimiza ahadi yake. Katika kipindi hiki Tyson akawa kipenzi cha wengi, bondia asiyepigika na umaarufu wake ukawa mkubwa mno. Hatimaye ikawa mwaka 1990 na kwa kipindi hiki Mike Tyson alikuwa ndiye mwanamichezo anayelipwa pesa nyingi zaidi. Alikuwa akimzidi hata Michael Jordan kwa mwaka ule. Kwa mujibu wa jarida la Forbes, The Iron Mike Tyson alikadiriwa kutengeneza dola za Kimarekani milioni 28.6 kwa mwaka ule wa 1990 huku Michael Jordan akitengeneza dola milioni 8.1 tu. 
kipindi hiki lakini Michael Jordan bado alikuwa hajashinda hata taji moja ila sasa mtindo wa maisha wa Mike Tyson ukawa ni waajabu kwenye mambo mengi ya kushangaza na haya mambo yake ya nje ya ulingo yakaanza kuathiri mpaka kazi zake kwa kipindi hiki Mike Tyson alikuwa kwenye ndoa na muigizaji Robin Givens lakini kutokana na tabia za ukatili wa kijinsia mara nyingi akimpiga mwanamke huyo na kumlazimisha kufanya tendo la ndoa na manyanyaso mengine ya mfumo wa kiuchumi Robin Givens aliomba talaka na ndoa yao ilivunjika mwaka 1989 Mike Tyson aliwahi kupata kusema siku moja ya kwamba kuna siku alimpiga ngumi huyo Robin Givens na ngumi hiyo ilikuwa ndo ngumi yake bora zaidi kuwahi kuipiga maishani mwake hata mabondia aliyopigana nao hakuwahi kuwapiga ngumi kama hiyo Imagine kwa kiwango gani Tyson alikuwa kimnyanyasa mwanamke huyo Mike Tyson akaendeleza kufanya mambo mengine ambayo hayakuwa na faida na manufaa kwake mfano akavunja mkataba na kuacha kufanya kazi na meneja wake Billy Keaton ambaye alikuwa anafanya naye kazi tangu enzi za Kuz Diamato na pia akaacha kufanya kazi na trainer wake Kevin Rooney trainer ambaye ndiye anasifiwa kumtengeneza Mike Tyson mtindo wake hatari wa upiganaji na tangu Tyson alivyoachana na kocha Kevin Rooney akaonekana kuanza kupoteza ubora na staili yake ya upiganaji hata ile staili ya kujilinda kwa kuchezesha kichwa akaanza kupunguza kuitumia mwaka 1990 Tyson akaonekana mwenye kupoteza dira hata kiasi kwenye pambano lake dhidi ya James Buster Douglas. Tyson alionekana kucheza chini ya kiwango. Pambano lilipoanza, Douglas alikuwa na rich advantage, yaani kwa lugha rahisi faida ya urefu. Ngumi ya James Buster Douglas ilikuwa anaweza kupata faida ya sentimita 30 kumfikia zaidi Mike Tyson kuliko Tyson ambavyo alikuwa anapata shida kumfikia James Buster Douglas kwa sababu ya ufupi wake. Tyson katika pambano hili hakuonekana kuwa kwenye ubora uliozoeleka. Lakini katika raundi ya nane, Tyson alifanikiwa kumtandika Douglas lile pigo lake hatari la uppercut. Douglas akaenda chini lakini akajitahidi kujikongoja akasimama na kuendelea na pambano. Raundi mbili zilizofuata, yaani raundi ya tisa na raundi ya kumi, mchezo ukabadilika. Tyson alipata kipigo kikali toka kwa Buster Douglas. Katika sekunde ya 35 ya raundi ya kumi, Douglas akalipa kisasi kwa kumtwanga Mike Tyson hapa kati ya maangamizi. Kisha akamfululizia na four punch combination, yaani ngumi nne za mfululizo kwa mara ya kwanza chuma the Iron Mike Tyson akaporomoka na kwenda chini. Referee Octavio Meiran akahesabu mpaka kumi, Tyson alishindwa kurudi katika ubora wake wa kuendelea na pambano. Februari 11 mwaka 1990 Mike Tyson akapoteza ubingwa kwa James Buster Douglas katika pambano lililochezwa kule Tokyo Japan. Siku hii dunia ilishangaa, haikutegemea. Na makampuni ya kubeti yaliliwa pesa nyingi sana na watu waliombetia ushindi Douglas dhidi ya Mike Tyson. Baada ya kupoteza katika pambano hili, Mike Tyson akasema kuwa kupoteza kwake pambano dhidi ya Douglas ilikuwa ni nyakati muhimu sana katika kariya yake kwa sababu ilimsaidia kujitambua vyema kama mwanadamu na kama mpiganaji. Nikinukuu maneno yake alisema, I needed that fight to make me a better person and a fighter. I have a broader perspective of myself and boxing. Japo baada ya Tyson kupigwa kwa mara ya kwanza tangu alipokuwa professional boxer mapambano yaliyofuata alirudi ulingoni akiwa hatari zaidi mapambano yake mawili yaliyofuata la kwanza lilikuwa dhidi ya Henry Tillman na la pili lilikuwa dhidi ya Alex Stewart wote hawa aliwatandika ndani ya raundi ya kwanza This story book Julai mwaka 1991 nyakati mbaya kwa Mike Tyson alikamatwa kwa kesi ya kubaka binti wa miaka 18 Desiree Washington aliyekuwa miss wa Black Road Island inadaiwa Mike Tyson alimbaka binti huyo katika hoteli ya Indiana Police kesi ya ubakaji ya Mike Tyson iliunguruma kwa wiki mbili katika mahakama itwayo Marion County Superior Court tangu Januari 26 mpaka Februari 10 mwaka 1992 
vyombo vya habari viliripoti kuwa moja ya ushahidi ulitolewa na dereva wa Mike Tyson ambaye anathibitisha alimuona binti Desiree Washington akiwa amehamanika na mwenye kupaniki muda mfupi tu tangu alipotoka katika chumba cha Mike Tyson na ushahidi mwingine ulitolewa na daktari aliyemhudumia binti Desiree Washington alimchunguza kwa zaidi ya masaa ishirini nne na kuthibitisha kuwa kweli alibakwa Wakili wa upande wa utetezi aliyekuwa akimwakilisha Mike Tyson aitwaye Vincent J Fuller alisema Tyson hakumbaka msichana huyo bali vyote walivyovifanya ilikuwa ni kwa makubaliano Kesi iliisha kwa Tyson kukutwa na hatia na Februari 10 mwaka 1992 Mike Tyson alihukumiwa kifungo cha miaka kumi, miaka sita jela na miaka minne kifungo cha nje akiwa chini ya uangalizi Mike Tyson alifungwa katika gereza liitwalo Indiana Youth Center. Kwa sasa gereza hilo linafahamika kama Plainfield Correctional Facility. Lakini Mungu akamfanyia wepesi. Tyson aliachiwa toka gerezani Mach mwaka 1995 akiwa ametumikia kifungo kwa muda usiozidi miaka mitatu. Vyombo vya habari vingi vikaripoti kwa kipindi kile kusema Mike Tyson alipokuwa gerezani alibadili dini na kuwa Muislamu na jina lake la Kiislamu akawa anaitwa Malik Abdulaziz na wengine wakasema jina lake la Kiislamu lilikuwa ni Malik Shabaz. Japo kwa mujibu wa Mike Tyson anadai alibadili dini mapema hata kabla ya kwenda gerezani. Baada ya parole na kutoka gerezani, Mike Tyson alirudi akiwa bondia hatari. Alishinda mapambano yake kwa wepesi sana dhidi ya Peter McNeil na Buster Mattis Jr pambano la kwanza la Mike Tyson tangu alipotoka gerezani lilikuwa na mvuto mkubwa wa kufuatiliwa na watu duniani kote. Pambano hili lilitengeneza dola za Kimarekani milioni sita ikijumuisha wale waliotazama kupitia TV kwa kulipia yani pay per view kwa Marekani tu ilikuwa ni dola za Kimarekani milioni tatu. Mike Tyson alimchakaza mpinzani wake na kumaliza pambano ndani ya sekunde tisa tu. Japo wakosoaji wa mambo wanadai timu ya Mike Tyson ilimwaga hongo ili kushinda kwa wepesi katika mapambano yake tangu alipotoka gerezani. Tyson akarudisha ubingwa kwa wepesi, ubingwa wa moja ya mkanda wake, ubingwa wa dunia wa uzito wa juu wa WBC alipomtandika Frank Bruno mwezi Mach mwaka 1996. Tyson alimtandika knockout Bruno katika raundi ya tatu. Kisha Mike Tyson akashinda tena ubingwa wa dunia wa uzito wa juu wa WBA na kujiongezea mkanda wa pili. Ubingwa alioupora toka kwa Bruce Seldon. Katika pambano hili, Bruce Seldon alikosolewa na baadhi ya wachambuzi wa kidai kuwa alijiangusha mapema kwa ngumi za kawaida tu ambazo hakutegemewa zimuangushe. Sasa Mike Tyson akawa anatakiwa kuingia ulingoni kutetea mkanda wake wa WBA katika pambano dhidi ya Evander Holyfield Novemba 9 mwaka 1996 katika jiji la Las Vegas Nevada Mike Tyson akaingia ulingoni kumvaa Evander Holyfield Wachambuzi wengi wa boxing wakatabiri kuwa Mike Tyson ataibuka mshindi dhidi ya Evander Holyfield lakini Evander Holyfield akawaacha watu midomo wazi kwa kumtandika Mike Tyson kwa technical knockout katika raundi ya 11 Referee Mitch Halpen aliposimamisha pambano timu ya Tyson ikalalamika kuwa Evander Holyfield alishinda kwa dhulma kwani katika pambano hilo alikuwa akicheza faulo nyingi za makusudi kwa staili ya kuinama akimkumbatia Tyson kisha anapoinuka anamgonga kwa nguvu kwa kichwa chake referee na timu ya Evander wakadai kuwa vichwa vile alimgonga kwa bahati mbaya jambo hili lilimuumiza sana Tyson lakini ndio hivyo Tyson akawa amepoteza mkando wa WBA kwa Evander ila kukazaliwa vuguvugu la pambano la marudiano. Na kweli June 28 mwaka 1997 Mike Tyson na Evander Holyfield wakaingia tena ulingoni kwa marudiano. Pambano ambalo liliongozwa na referee Mills Lane. Pambano hili likapewa jina la The Sound and the Fury na likafanyika katika jiji la starehe la Las Vegas katika ukumbi maarufu wa MGM Grand Garden Arena. Macho ya dunia nzima yakawa hapo. Pambano hili likavunja rekodi kwa kuwa pambano la pesa nyingi zaidi kuwahi kutokea katika boxing likiwa na thamani ya dola za Kimarekani milioni moja. 
rekodi iliyodumu tangu mwaka 1997 mpaka mwaka 2007 rekodi hiyo ilipovunjwa na pambano la Oscar de la Hoya dhidi ya Floyd Mayweather Jr. Pambano hili likawa la vita nzito ya kutupiana mfululizo wa ngumi za kuuana. Lakini wakati kila shabiki ameuma meno kuombea bondia wake ndio ashinde. Tyson mara akafanya kituko cha kumngata sikio Evanda. Refa akasimamisha pambano na kumkata Mike Tyson points mbili. Na haikuwa kumngata kidogo kwa maana alikata kabisa kipande cha nyama ya sikio la kulia la Evanda. Kipande hicho kiliokotwa ulingoni baada ya pambano kuisha. Pambano likaendelea ila katika raundi ya tatu, Tyson akafanya tena unyama mara hii akangata sikio la Evanda Holyfield mpaka akangoka tena na kipande cha nyama ya sikio la Evanda. Ilikuwa ni raundi ya tatu ya pambano. Referee Mills Lane akalazimika kumaliza pambano na Mike Tyson akawa disqualified. Evander Holyfield akaibuka mshindi tena kwa mara ya pili. Palitokea vurugu kubwa pale ulingoni hasa kwa timu ya Tyson na timu ya Evander kupigana vikali kutokana na kile kilichotokea cha Tyson kumngata Evander na kumjeruhi vibaya. Baada ya pambano, mtu chuma The Iron Mike Tyson akasema kuwa alifanya vile kumngata sikio Evander sababu kwenye pambano lao hili pia la barudiano Evanda alikuwa akiendeleza mtindo wake wa kucheza faulo za kumgonga Mike Tyson kwa kichwa na referee wa pambano hili akawa anamwachia tu bila kumpa penalty wala onyo kama alivyofanya referee wa pambano lao la awali na wakati fulani hizi faulo za Evanda Holfield kumgonga Tyson kwa kichwa zilimsababishia Tyson jeraha kubwa kwa kumpasua juu ya jicho lake Siku mbili tu baada ya pambano hili Mike Tyson akatoa tamko la kumuomba radhi Evanda na pia akaziomba mamlaka zinazosimamia mchezo wa boxing zisimfutie kibali chake cha ubondia. Mwandishi mmoja wa makala za magazeti aitwaye Catherine Dan aliandika makala ambayo ilimkosoa sana Evanda Holyfield na kumtetea sana Mike Tyson na kudai kuwa Evanda zile faulo alizokuwa akizicheza ilikuwa si tabia ya ustaarabu wa michezo. Julai kisa mwaka 1997 leseni ya ubondia ya Mike Tyson ilifutwa na chama cha michezo cha mji wa Nevada Nevada State Athletic Commission baada ya hapo vyama vingi vya michezo vya state za Marekani vikamfutia leseni ya ubondia Mike Tyson sasa Mike Tyson akawa hatambuliki tena kama bondia ndani ya Marekani lakini baadaye Mike Tyson akasamehewa na kurudishiwa leseni Oktoba 18 mwaka 1998 hii ilikuwa ni kwa baadhi ya states This story book. Hatimaye Januari mwaka 1999 Mike Tyson akarudi ulingoni kwa pambano dhidi ya bondia toka South Africa Franco Sbota katika pambano hili Bota alionekana kumkabili vyema Mike Tyson kiasi kwamba katika pambano hilo Mike Tyson akapaniki kiasi akamkumbatia bota na kutaka kumvunja mkono kwa makusudi Bota katika pambano zima alikuwa akiongoza kwa points kiasi kwamba katikati ya pambano akawa akimdhihaki na kumcheka Tyson Ilipofika raundi ya tano, Mike Tyson akarusha straight right hand ngumi ya kulia ngumi iliyomwangusha bota na Tyson akashinda kwa knockout February 5 mwaka 1999 Mike Tyson akahukumiwa kifungo cha mwaka mmoja jela na faini ya dola za Kimarekani 5000 na pia akahukumiwa masami ya mbili chini ya matazamio na kazi za kuhudumia jamii kwa kosa la kupiga waendesha pikipiki wawili aliokumbana nao katika ajali ya barabarani iliyotokea August 31 mwaka 1998 The Iron Mike Tyson akaenda gerezani kwa miezi tisa. baada ya kutoka gerezani Mike Tyson alishinda pambano dhidi ya Olin Norris Oktoba 23 mwaka 1999 Tyson alishinda kwa knockout mwishoni mwa raundi ya kwanza mwaka 2000 Tyson alicheza mapambano matatu. Moja akilicheza Manchester kule England dhidi ya Julius Francis. Tyson alitumia dakika nne tu kumtandika Francis kwa knockout. 
kisha akacheza pambano dhidi ya Lou Savaris June mwaka 2000 Tyson alishinda ndani ya sekunde ya 38 tu za raundi ya kwanza Oktoba mwaka 2000 Mike Tyson akapigana na Andrew Golota Tyson alishinda raundi ya tatu kwa kumvunja mfupa wa kidevu kumtegua shingo na kuutikisa ubongo wa Golota Mike Tyson baadaye akafutiwa ubingwa wa pambano hili kwani Tyson aligoma kufanya vipimo vya kabla ya pambano drug test na baadaye baada ya pambano alivopimwa mkojo ili gundulika kuwa Mike Tyson alikuwa amevuta bangi kabla ya mechi yake mwaka na moja, Tyson alimtwanga kwa technical knockout Brian Nielsen katika raundi ya saba, pambano lililofanyika Copenhagen ikafika mwaka wa 2002 Mike Tyson akaingia katika pambano lililokuwa likisubiriwa kwa muda mrefu pambano dhidi ya Lennox Lewis. Kipindi hiko Lennox Lewis akishikilia ubingwa wa dunia wa WBC, IBF na IBO na pia linear titles. Lennox Lewis alikuwa akitajwa kuwa miongoni mwa mabondia hatari wa heavyweight akisifika kuwa miongoni mwa mabondia wenye ngumi nzito zaidi. Miaka miwili nyuma kabla ya pambano hili Tyson alikuwa akimchokoza Lennox Lewis katika moja ya mahojiano yake Tyson alipata kusema I want your heart I want to eat your children yani na utaka moyo wako akimaanisha na yataka maisha yako na nataka kuwala watoto wako Hatimaye June 8 mwaka 2002 pambano hili likafanyika pale Pyramid Arena mjini Memphis Tennessee Lennox Lewis akalitawala pambano na kumuonea sana Tyson. Tyson akapigwa kwa knockout katika raundi ya nane ya pambano. Sasa ukao umefikia rasmi wakati wa anguko la Mike Tyson. Julai 30 mwaka 2004, Tyson akawa na pambano dhidi ya bondia wa Uingereza Danny Williams katika raundi mbili za kwanza Tyson akalimiliki pambano ilipofika raundi ya tatu, mzani ukaanza kukaa sawa Williams akawa anajibu vyema mashambulizi ya Tyson ilipofika raundi ya nne, ikawa ghafla Tyson akaangushwa kwa knockout hili lilikuwa pambano la tano la Tyson kulipoteza kipindi hiki katika mapambano manne aliyoyacheza Tyson alipoteza matatu June moja mwaka tano, Tyson aliuliza ulimwengu kila mpenzi wa boxing chozi lilimtoka siku hiyo ilikuwa ni siku ambayo Tyson alipanda ulingoni kupambana na Kevin McBride pambano lilifanyika lakini ghafla ilipoanza tu raundi ya saba, Tyson akasema basi sitaki kuendelea haikuwa kwamba Tyson amepoteza pambano tu hapana bali pia ilikuwa ndio wameamua kuachana rasmi na mchezo wa ngumi kwa surprise kiasi hiko katika moja ya documentary ya Mike Tyson ya mwaka 2008 Tyson alipata kusema wakati wa pambano hili alikuwa ameshakata tamaa ya mchezo wa boxing na hata alikubali pambano hili kwa sababu ya kutaka pesa tu wala hata hakuwa akitegemea ushindi Mike Tyson alikuwa akiishi panakoitwa Seven Hills Nevada. Alikuwa kwenye ndoa mara tatu na alibahatika kupata jumla ya watoto saba. Ndoa yake ya kwanza ilikuwa na muigizaji Robin Givens ambayo ilidumu tangu Februari 7 mwaka 1988 hadi Februari 14 mwaka 1989. Ndoa yake ya pili Mike Tyson ilikuwa na mwanadada aitwaye Monica Tana. Ndoa iliyodumu tangu April 19 mwaka 1997 hadi Januari 14 mwaka 2003 wakati wa talaka mwanamama Tana alisema kuwa Tyson alikuwa mnyanyasaji wa kingono na akasema ameachana naye kwa sababu alimfanyia mambo ambayo si ya kusameheka na kwa maneno yake nikimnukua alisema has neither been forgiven nor condoned May 25 mwaka 2009 Mike Tyson alipata mtihani mkubwa sana maisha ni mwake. Binti yake aliyekuwa na miaka minne aliyekuwa akiitwa Exodus. Alikutwa amepoteza fahamu na kaka yake wa miaka saba, Miguel. Mtoto huyo wa kike wa Tyson wa miaka minne alipanda kwenye mashine ya kukimbilia ya Tyson, treadmill. Na mashine hiyo ikamwangusha vibaya 
na alipofika chini akakutwa amekabwa na mashine hiyo. Tyson kwa kipindi hiko alikuwa Las Vegas akarudi haraka Phoenix kumhudumia mwanae. Kwa bahati mbaya mtoto wake alifariki siku moja tu mbele Mei 26 mwaka 2009. Tyson akiongelea tukio hili anadai lilimuumiza sana kiasi kwamba hakuwahi kupona maumivu yake. Is um sudden happened that day. I don't know what happened that day. No, I did some cocaine for a week. I had to get high. I had to back down. I had to get high. I got to grow up. It's tough. <laughs> God damn man. Stop crying. Ila ajabu ni kwamba siku 11 tu tangu Tyson alipofiwa na mwanae, akaamua kufunga ndoa. Ndoa yake ya tatu. Alimooa girlfriend wake wa muda mrefu sana. Lucky Haspicer, maarufu kama Kiki alikuwa na umri wa miaka 32. Harusi hii ilifanyika kwa siri katika kanisa liitwalo La Bella Wedding Chapel, kule Las Vegas Hilton. Kuna wakati Mike Tyson akawa mteja kabisa, akitumia bangi na unga aina ya cocaine, na pia akawa mlevi sana wa pombe. Lakini March mwaka 2011, Tyson alionekana katika kipindi maarufu cha Ellen DeGeneres. Katika interview yake na Ellen DeGeneres, Tyson alisema kuwa kwa miaka miwili sasa ameachana kabisa na vile vivyote. Japokuwa August mwaka 2013 akazungumza tena mbele za watu kuwa alipokuwa anasema ameacha ulevi si kweli bali alikuwa kidanganya na aliendelea na ulevi kiasi kwamba akaelekea kupoteza uhai. Kuna wakati zikasambaa habari duniani ya kwamba Mike Tyson aliishia pabaya na kufilisika. Ni kweli Mike Tyson alikuwa na matumizi mengi ya ajabu katika maisha yake matumizi yaliyomsukuma kwenye kufilisika vibaya sana mfano kuna siku aliwahi kulipa dola elfu kumi ili aruhusiwe na mlinzi wa zoo sehemu ya kutunza wanyama na maonyesho ya wanyama kuingia katika moja ya banda la sokwe mkorofi aliyekuwa akiwapiga wenzake kisha Tyson akaenda kumtandika ngumi yule sokwe ili yule sokwe apate funzo la ubaya wa kuwaonea wenzake fikiria analipa pesa nyingi kiasi hiko mradi tu apate starehe ya kwenda kumtandika yule sokwe. Inadaiwa kuwa mwaka 1988 mambo ndiyo yalianza kumwendea vibaya Tyson kiuchumi. Matumizi mabaya ya pesa yalichangia kufilisika kwake. Katika kipindi cha ubora wake, Mike Tyson inakadiriwa alitengeneza jumla ya dola za Kimarekani milioni 400. Lakini ajabu ni kuwa kabla hata ya kufikisha umri wa miaka 39, yaani mwaka 2004 Tyson alikuwa akiishi kwenye madeni makubwa yanayofikia dola za Kimarekani milioni 38. Miongoni mwa matumizi mabaya Tyson inaelezwa kuwa enzi zake Tyson alikuwa ameajiri wafanyakazi mbili wakiwemo walinzi binafsi, wapishi na watunza bustani. Kuajiri watu wengi hivi kulimuingiza kwenye kulipa mapesa mengi ya mishahara ya wafanyakazi wake. Kuna wakati Mike Tyson akawa anaishi kwenye jumba ambalo ni hekalu kubwa lenye jumla ya vyumba hamsini na mbili. Alidai kuwa alitaka kuishi kwenye jumba hilo sababu utotoni alikuwa maskini sana kiasi hakuwa na mahala pa kukaa. Kana kwamba jumba hilo halitoshi. Tyson akawa na nyumba nyingine kule Ohio, Las Vegas iliyokuwa amenunua kwa thamani ya dola za Kimarekani milioni mbili nukta tano. Na nyumba nyingine iliyokuwa kule New Jersey aliyonunua kwa dola za Kimarekani milioni nne basi lile jumba lake la vyumba hamsini na viwili ni miongoni mwa vitu vilivyomfilisi jumba hilo lilikuwa na matumizi makubwa kwenye kuliendesha kwanza lilikuwa na majiko tisa vyumba moja vya kulala na pia kasino kubwa ndani yake likipambwa na fenicha nyingi za thamani mno inakadiriwa ilikuwa na gharimu dola za kimarekani elfu sabini kwa mwezi kuliendesha na kulitunza jumba hilo yani ni sawa na milioni moja na sitini za kitanzania kipindi hicho hicho Tyson alitumia mamilioni ya pesa kwenye kununua magari na pikipiki za thamani. Inaaminika Tyson alikuwa akitumia zaidi ya dola za Kimarekani milioni na moja kwenye kununua magari. Magari aina ya Ferrari, Bentley, Rolls-Royce na Lamborghini na mengineyo ya kifahari. Na mengine hata alikuwa yatumii mwenyewe. Alianunua tu na kuwapa watu zawadi. Kila alipokuwa akitoka kwenye mechi na kushinda pambano, basi alijinunulia zawadi ya thamani sana na pesa nyingi. Hizi zilikuwa ni mbwembwe zisizo na faida kwa maana kwenye kutunza magari hayo ili mharimu pesa nyingi sana. Pia inakadiriwa Tyson alitumia takriban dola za Kimarekani milioni 7.8 ikiwa ni gharama tu za mambo binafsi ya anasa. Dola milioni mbili kurekebisha bafu tu la mke wake wa kwanza, yule muigizaji Robin Givens. 
kisha akatumia dola laki nne na kumi kwenye moja ya sherehe zake za kuzaliwa na pia akatumia dola laki mbili na thelathini kwenye gharama za huduma ya simu kwa miaka mitatu toka mwaka elfu moja mia tisa tisini na tano hadi elfu moja mia tisa tisini na nane Ukisikia kwenye dola tunataja alitumia dola laki mbili na thelathini sio saa sawa na laki mbili na thelathini ya kitanzania kwa maana dola moja ya kimarekani linganisha na shilingi moja ya kitanzania kwa wastan wa shilingi elfu mbili na mia tatu kwenye mahojiano Tyson alikiri kutumia hadi dola milioni mia tano katika mwaka wa elfu moja mia tisa na themanini yaani zaidi ya trilioni moja na bilioni mia moja na hamsini za kitanzania hiyo ilikuwa ni jumla ya matumizi yake ndani ya mwaka mmoja tu zaidi ya trilioni moja na bilioni mia moja hamsini za kitanzania zaidi ya dola za kimarekani milioni mia tano hakuna jambo baya linalomfilisi mwanadamu kama kuwa na wanawake wengi na uhuni huu ni uhuni wenye hasara kubwa kiuchumi miaka ile ya themanini na tisini Mike Tyson alilala na wanawake wengi sana miongoni mwa mabodi yadi wake aitwaye Rudy Gonzalez anadai kuwa Mike Tyson aliwahi kulala na kuwa na mahusiano na wanawake wapatao elfu moja na mia tatu. alifahamu kwa vile Mike Tyson alikuwa kila mwanamke analala naye anaandika pahali jina la mwanamke huyo lakini pia anaandika tendo lao la mapenzi lilikuwa la ubora kiasi gani na hata alipokuwa kifungoni Mike Tyson alikuwa akifanya ngono na wanawake waliokuwa akimtembelea gerezani akiwemo mrembo na mshauri wa masuala ya matumizi ya madawa ya kulevya ambaye alimlipa dola elfu kumi kwa huduma hiyo na kama mjuavo pia pombe ni chanzo kikubwa cha matumizi yasiyo na nidhamu na kwa ulevi siku moja Mike Tyson alisahau mkoba wake wa pesa nyingi katika chumba kimoja cha hoteli akapoteza dola milioni moja katika ule mkoba siku ile ni sawa na bilioni mbili na milioni mia tatu za kitanzania kuna wakati Mike Tyson akawa na miliki taiga watatu wenyewe wazungu wanaita pets yani wanyama wa kuwafuga kuishi nao nyumbani haya nayo yalikuwa ni matumizi ya ajabu sana sababu ilikuwa ikimgharimu Mike Tyson dola laki mbili kwa mwaka kwa ajili ya chakula tu cha taiga hao ukiachilia mbali matunzo yao mengine hii dola laki mbili ni sawa na milioni na sitini za kitanzania kwa mwezi tu Mike Tyson alikuwa akitumia dola laki moja sawa na pesa za kitanzania milioni arobaini kununua nguo na vitu vingine vya thamani This story book. Katika ulimwengu wa boxing, jina Mike Tyson ni miongoni mwa majina maarufu zaidi. Tena yawezekana kwa hakika kabisa. Mabondia wawili maarufu zaidi duniani akawa Muhammad Ali na Mike Tyson. Lakini historia ya maisha yake, The Iron Mike Tyson, ndani yake ina mafunzo mengi sana. Hasa funzo la nidhamu pale mwanadamu anapoyapata mafanikio. Lakini pia kwa ziada inafundisha jinsi gani mwanadamu anapoyakosa malezi mazuri utotoni anawezaje kuathirika anapokuwa mkubwa kwa kushindwa kuwa na maarifa ya kimaisha. Na hapa niwakumbushe muombe sana Mwenyezi Mungu anapokujalia akili basi akujalie na maarifa. Mwanadamu aliyekosa maarifa yuko katika hasara kubwa. Matumizi ya akili huongozwa na maarifa. Hii ni simulizi ya kwanza katika EP ya The Storybook iitwayo Nyoka. Lakini baada ya hapa zitafuata simulizi nyingine. Tukutane tena kesho katika mwendelezo ama mfululizo wa simulizi The Storybook EP Nyoka. Jina langu Jamal April Professor This story book